Dopo anni di sacrifici, dopo anni di desiderio di ricerca, sono riuscito a comprare uno di quegli orologi che io definisco Grail Watch, uno degli orologi che più desideravo, ma che vede il sacrificio di due orologi altrettanto importanti nella mia collezione. Ma ne parliamo meglio in questo video. Ciao ragazzi e benvenuti su PSQ Watches, io sono Pasquale, come state? Spero tutto bene. Come sempre vi ricordo che se vi piace quello che vedete qui su YouTube dovete iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche. A voi non costa nulla, siamo quasi 20.000 persone, ma per me significa davvero tantissimo vedere che cresce questa community, che ci sono appassionati che commentano, che scrivono, ci confrontiamo, per me è davvero una grandissima soddisfazione ed è fondamentale appunto per arrivare sempre di più a brand e... Ho venduto il mio Explorer 124 270 e il mio Moonwatch 3572 per comprare un Rolex Day Date 18238. Partiamo dal principio, il Day Date è per me il miglior Rolex a 36 mm. Chi si ricorda ed è appassionato proprio del mio canale si ricorderà del video che feci probabilmente 4-5 anni fa. Questo mio concetto, questo mio pensiero non è mai cambiato nel corso degli anni. Credo che il Day Date rappresenti proprio l'importanza no, di Rolex in tutti i sensi e questo orologio per me è sempre stato un grosso desiderio, ho sempre avuto voglia di comprarmi un Day Date perché da amante di orologi eleganti e piccoli e da amante di Rolex credo che il day date unisca perfettamente no, il mondo sportivo il mondo da tutti i giorni l'importanza del bracciale president abbinata alla versatilità della cassa oyster insomma c'è un mix di cose che per me rende il day date davvero l'orologio di Rolex ma questo video non ruota intorno al day date ma voglio più che altro raccontarvi il retroscena della mia scelta no, di come sono arrivato a vendere due orologi così belli e importanti che avevo in collezione partiamo dal moonwatch Orologio che eh, ho desiderato per tantissimo, che ho cercato per tanto tempo proprio nella configurazione che poi avevo, la 3572.50, una versione bellissima, tra l'altro fine eh, serie, fine produzione con il trizio, eh, quindi proprio un orologio ricercato, ricercato in tutto, un orologio che ho desiderato e bramato tantissimo, ma eh, devo dire che non lo mettevo più. Non mettevo più il Moonwatch dal momento in cui è uscito il nuovo, dal momento in cui secondo me il 3861 è un orologio molto più completo e molto più all'avanguardia, un orologio che appunto mi piacerebbe comprare e quindi un po' ho perso quel contatto con la mia referenza di Moonwatch perché era un orologio che non mi da trasmetteva più determinate sensazioni, un orologio che se devo darvi in termini di numero quante volte lo mettevo in 365 giorni forse eh, sarà arrivato a metterlo 5. 5-6 giorni l'anno e questo mi ha fatto capire che non va bene avere un orologio eh, fermo solo perché l'hai comprato, solo perché l'hai avuto e una domanda che tanti di voi mi hanno sempre fatto eh, sotto specialmente all'ultimo video appunto del vendere tutto e ripartire da zero è stata proprio questa del come capire di voler vendere un orologio, come riuscire a farlo anche quando dietro magari c'è un, un ricordo, un'emozione. Partiamo dal presupposto che secondo me eh, bisogna essere in grado di distaccarsi no, dagli orologi in un certo punto, da un certo punto di vista, proprio dal punto di vista relazionale, neanche emozionale. Secondo me l'emozione rimane, ma dal punto di vista di relazione, e eh, sembra di parlare di persone ma in realtà sono orologi, dal punto di vista della relazione bisogna, secondo me bisogna interrompere, dal momento in cui quello è un oggetto che non indosso più, che non mi trasmette più delle sensazioni mentre lo indosso, lo devo vendere, soprattutto quando parliamo di cifre importanti, soprattutto se davanti a noi abbiamo l'occasione di prendere un orologio che desideriamo, che aspettavamo, che volevamo, che davvero ci emoziona. Allora in quel caso bisogna distaccare relazione ed emozione con quell'altro orologio, in questo caso il Moonwatch, e l'emozione resta, la bellezza di averlo comprato, tutto il percorso che c'è stato dietro la scelta di quell'orologio resterà sempre legata a me e a quella referenza e a quell'orologio che appunto ho venduto, ma lato relazionale si era interrotto già da anni era già un orologio che io indossavo poco quindi se riuscite a fare questo ragionamento e a capire che appunto c'è questa divisione tra emozione e relazione con ogni singolo orologio allora probabilmente riuscite a sviscerare un po' la collezione a preservare le emozioni anche con orologi che avete comprato ma che appunto non indossate e a venderli per comprare altro 
poi è normale ci si pente sempre eh, il senso eh, di rimorso la voglia di ricomprarlo immediatamente ci sarà sempre sono arrivato quindi alla conclusione che eh, il moon watch nella sua configurazione finale quindi la 3861 che abbiamo oggi sul mercato rappresenta alla perfezione il moon watch moderno dall'altra parte se dovessi quindi ritornare sul vintage o comunque qualcosa di passato mi piacerebbe comprare un 321 quindi a quel punto andare sul vero vintage e seguire tutte quelle che sono le regole no, dell'utilizzo di un orologio vintage quindi non metterlo in acqua non utilizzarlo in situazioni di, di sport di attività fisica eccetera mentre nel moderno appunto puoi permetterti di far tutto doccia compresa e vivertelo anche magari in una giornata di palestra il mio è, era un moonwatch nel mezzo era un orologio che era moderno ma che per eh, diciamo specifiche per anni anagrafici era un orologio che dovevo trattare come un vintage ed è un peccato perché lo speedy è un orologio sportivo e secondo me va veramente utilizzato se appunto è una versione moderna tutti i giorni senza pensarci quindi sono arrivato a questa conclusione ricomprerò lo speedy non so se è moderno o vintage ma se dovessi andare nel vintage andrei veramente negli anni 60 Andiamo sull'Explorer, orologio che ho faticato paradossalmente di più a cedere nonostante non sia un orologio che ho mai sentito mio eh, e non ho mai desiderato così tanto l'Explorer come come invece ho desiderato lo Speedmaster quindi perché ho sofferto nel cederlo perché era l'orologio che indossavo di più in quel periodo era l'orologio che più indossavo ma come per il Tudor Black Bay 58 sono anche gli orologi più appetibili sul mercato, sono gli orologi più facili da vendere e quindi ho dovuto pensare bene se tenere il Day Just acciaio oro degli anni 90 in condizioni pari a nuovo o vendere il nuovo Explorer che appunto se domani voglio ricomprarmi vado in boutique e lo riprendo tale quale. La scelta deriva da questo, da un aspetto più commerciale e anche pratico e pragmatico. Era davvero l'orologio che più indossavo, l'orologio che mi stava dando più soddisfazioni sul polso e qui quindi c'è il paradosso no? con quello che vi dicevo. La relazione in realtà qui era molto molto buona ma dal punto di vista emozionale non c'era un grosso legame e quindi ho ragionato di pancia, di cuore, togliendo la relazione, quello che è pragmatico, quello che funziona oggi per seguire più l'emozione, più quel, quella voglia di avere qualcosa che davvero desideri da tanto e che non hai mai avuto modo di prendere in considerazione o meglio di comprare se non in quel momento se non sacrificando quella cosa lì eh, questo video non è per flexare per far vedere che ho dei date e tutte queste menate qui ma è più per raccontarvi la psicologia che tante volte magari ci lega tra appassionati nonostante magari non si parli degli stessi orologi e del sacrificio che mi ha portato a darmi poi questa soddisfazione nel mettere in collezione probabilmente ve lo ripeto l'orologio per me più bello che c'è nella storia di Rolex eh, proprio per me Pasquale appassionato mi piacerebbe averne tantissimi di The Date mi piacerebbe prendere anche l'oro bianco mai dire mai però step by step adesso mi godo quello in oro giallo ma appunto era un video per raccontarvi un po' questo aspetto psicologico no? che, eh, che sono riuscito in realtà a tirare fuori in questo momento mentre registro il video del emozionale e relazionale quindi aprirmi con voi mi fa molto bene e quindi ci tengo che voi scriviate un commento e io faccio un wristwatch check ho il mio primo swatch il mio primo orologio uno dei primi orologi che ho avuto tra l'altro fermo, però voglio sapere che cosa state indossando voi, quindi oltre al commento e, e voglio sapere appunto la vostra relazione e emozione che avete con i vostri orologi, voglio sapere che cosa state indossando mentre guardate questo video perché mi fa piacere sapere anche che cosa vi piace avere sul polso mentre guardate i miei video. Detto questo ragazzi ci vediamo alla prossima, grazie della visione e un, bra un abbraccio a tutti, aspettate il video su un bacio, un abbraccio, fate voi, aspettate il video sul The Date perché quel video sarà una mina gigantesca. A presto.